गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू डिफेंस स्टडी जोन आप सभी का तहे दिल से स्वागत है डिफेंस स्टडी जोन के इस YouTube चैनल पर मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आ चुका है आपका नया टॉपिक आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों एन के बारे में जी हाँ आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो एन का नाम जरूर सुना होगा या फिर न्यूज में या किसी बुक्स में यह नाम जरूर पढ़ा होगा तो आज हम जानेंगे कि क्या होता है एन और यह कैसे कार्य करता है ये किस प्रकार से कार्य करता है इसे कब लागू किया जाता है तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो को पूरा जरूर देखें बीच में से स्किप ना करें आपका जो भी लक्ष्य है जो भी मिशन है उसके लिए कार्य करते रहिए क्योंकि हमारा तो बस एक ही मोटो है जिसके लिए हम कार्य करते हैं अब की बार आखिरी बार तो आप भी अपना इसे मोटो बनाए और हमारे साथ जुड़ जाइए तो चलिए हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या होता है एन कब बना यह कानून किस प्रकार से कार्य करता है एन तथा कितनी सजा होती है एन के तहत तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों जी हाँ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी आपको वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा जिसे दबाकर इस चैनल को बना ले आप अपना साथ ही वीडियो को लाइक करें और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए है वीडियो को अपने व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आ चुका है हमारा पहला पेज और पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या होता है एन जी हाँ महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन है हमारा कि आखिरकार होता क्या है एन एस ए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जी हाँ यह एक प्रकार का कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक प्रकार का कानून है जो सरकार को एक शक्ति प्रदान करता है ये कानून क्या काम आता है दोस्तों एन जो एक यह कानून केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान करता है जी हाँ यह कानून काफी बार ऐसा होता है कि कुछ विशेष क्षेत्र या कुछ महत्वपूर्ण या कुछ लोग सरकार को कार्य करने में बाधा खड़ी करते हैं कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं या कानूनों को नहीं मानते तब सरकार अपने आप को शक्ति विहीन महसूस करती है तब सरकार को एक स्पेशल पावर की आवश्यकता होती है तब एन को लागू किया जाता है उस क्षेत्र में और एन सरकार को एक अलग शक्ति प्रदान करता है तो जानते हैं एन के बारे में कुछ और बिंदु जी हाँ कब बना यह कानून एन को दोस्तों 23 सितंबर सन 1980 को इंदिरा गांधी सरकार के दौरान बनाया गया था जी हाँ एन को सन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान बनाया गया था कैसे कार्य करता है एन कैसे कार्य करता है एन यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है या कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बाधा खड़ी कर रहा है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है जी हाँ जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि कभी भी सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने में उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बाधा खड़ी कर रहा है या कानून व्यवस्था को तोड़ रहा है या नहीं मान रहा तब सरकार एन की सहायता लेती है सरकार एन के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को उसे शक के आधार पर गिरफ्तार गिरफ्तार कर सकती है उसे उसका अपराध बिना बताए उसे गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों यह कानून यह इस कानून का इस्तेमाल जिला अधिकारी पुलिस आयुक्त तथा राज्य सरकार एक सी, अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है आपको बता दूं कि कोई आवश्यकता नहीं है कि इस कानून को एक साथ पूरे देश में लागू किया जाए इस कानून को एक विशेष राज्य में एक विशेष जिले में या एक विशेष क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है और इसका उपयोग जिला अधिकारी पुलिस आयुक्त तथा राज्य सरकार भी कर सकती है अगर नीचे दायरे के कुछ अधिकारी से उपयोग करते हैं तब उन्हें ऊपर के सरकार को उसका जवाब देना होता है तो जानते हैं कुछ और बिंदु कितनी सजा होती है एन के तहत जी हाँ ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि कितनी सजा होती है एन के तहत एन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के तीन महीने तक जेल में रखा जा सकता है उसके बाद आवश्यकतानुसार उसे बढ़ाया भी जा सकता है जी हाँ किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को एन के तहत तीन 
महीने तक जेल में रखा जा सकता है यदि उसके बाद उसकी आवश्यकता होती है तो उसे बारह महीने तक बढ़ाया जा सकता है आपको और बता दूँ कुछ पॉइंट एन के तहत गिरफ्तार हो चुके किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में नहीं ले जाया जाता ना उसे बेल मिलती है तथा ना ही उसका कभी केस चलता है और उसे कोई वकील मिलता है तो ये बिंदु आप जरूर ध्यान रखें तो दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि अब इससे पहले एन के तहत भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जिन्हें रावण के नाम से भी जाना जाता है जो उत्तर प्रदेश में जिन्होंने भीम आर्मी का स्थापना की थी तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को एन के तहत गिरफ्तार किया गया था तथा उन्हें काफ़ी समय तक जेल में रखा गया था तथा पहले साल 2018 में मणिपुर के एक पत्रकार किशोर चंद्र वांग खेम को भी 133 दिन की हिरासत में रखा गया एन के तहत जिन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना की थी तो दोस्तों ये था हमारा एन का टॉपिक तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए है दोस्तों वो भी मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें तो वीडियो को लाइक कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को चेक जरूर करें क्योंकि वहां पर आपको काफी अच्छे अच्छे वीडियो मिल चुके हैं और मिलते ही रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जल्द मिलूंगा आपको एक और किसी वीडियो में अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ तो विदा लेता हूं मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह